向晨哥怎么会看上这种女人？怎么了，老婆？刚刚还好好的，又不高兴了？谁让你不敲门就进来了？不是，老公进老婆的门还用敲吗？以后我进你的办公室，我也会敲门。所以，请你来我这里，你也敲一下门好吗？可以。因为林叔跟向晨走得太近，你不高兴了是吗？我有吗？你没有吗？我不管你以前跟向晨到底什么关系，记住了，你是我张扬的老婆。陈哥，你说林经理怎么能这样呢？还把你的硬盘弄坏了？你觉得他是想要掩盖自己的失误，还是说他已经转给别的公司了？林叔不是这样的人，他也没有理由这么做。你不要随随便便判断一个人。你上次刚道完歉，这就忘了。我，事情的真相最后肯定会查清楚的。在没有查清楚之前，你不要瞎想。事情的真相，不是已经都有结果了吗？你干嘛还护着他？这不是护着谁的问题，我敢肯定，这件事情有人陷害我，我一定会查清楚的。听说你被调到下面工作了，嗯，这周之内就得完成交接啊。这可怎么办呀？这佳佳还病着，那儿离医院也那么远。哦，对了，姐，内存卡有修好的可能吗？我约了向晨老师，再修复试试吧。嗯，放心吧，吉人自有天相的，一定能修好的。但愿吧，嗯，下班了，走，走吧。我这是怎么了？怎么化成相声歌了？喂，向晨哥是我，安心啊，怎么了？我还没有吃饭，我们俩一块去吃饭吧。你自己去吃吧，一会儿林经理过来，我还有工作要做呢。林经理，林经理马上就要被调走了，你们还有什么事情要忙啊？我们还是希望能把内存卡修好。嗯。哎，林叔，你来了，等一下啊。安心，我不跟你说了，先挂了。向晨哥。想吃点什么？修复工作需要花很长时间。随便。那就披萨。好。嗯，不错，味道挺清淡的。不错，老板。嗯。哎，兰姐，来吃点饺子。奶奶，我没什么胃口。哎，兰心、嗯，这可是我特意去相城家拿的饺子。你以前不是最爱吃香橙妈妈包的饺子吗？姑姑，回头再吃吧，我真的没什么胃口。这丫头，别管她，咱们吃吧。嗯。妈
那个何玉啊，对他儿子特别上心，每次向晨要吃饺子，他就包好多，管的也多，操心的事儿也多。到现在他儿子没娶媳妇儿，他着急吗、嗯？着急，可他要求还高呢。前几天我还跟他开玩笑，说林叔和向晨呢、啊，搞不好日久生情，让他顺势娶了吧。你猜他怎么着？他还跟我急了。说人家林经理是离过婚的女人，配不上他们家相臣，坚决不同意。这个时候，应该只有他们两个在相臣哥的工作室。阿姨是我，向晨哥回来没有啊？没有呢，还没回来，还没回来。啊，我是找向晨哥有点事儿，所以打电话看看他回没回家。哦，没回来呢，不知道忙什么去了。哦，听说林经理去找向晨哥了，可能他俩都太忙了吧，所以打电话也没接。你说什么？向晨和林叔在一起？是啊，我看那个林经理好像对向晨哥还挺好的。那阿姨，我明天再找向晨哥吧。阿姨晚安。林阿姨的性格，应该不会坐视不理。向晨和林叔，孤男寡女的这么晚了不回家。我得去看看去。看来真的要请专业人士来了。是我太高估自己了，还是不行。算了吧，我们先走吧。哎，我看看，你等一下啊。来，向晨。哎，妈。啊，这是阳光酒店的林经理。阿姨好。啊、哦，原来你有客人啊。妈，你怎么过来啊？我跟林经理还有点工作要做呢。你看都几点了，这么晚不回家，妈不放心，所以来看看。啊，很快就完了。嗯、妈，一会儿你先回去，我送林经理回家，现在太晚了。不用。现在外面应该还有公交车，啊、哦，向晨，是啊，现在还有公交车，还有很多出租呢。我还是送你回去吧，不太安全、啊。真的不用了，明天见，何阿姨，我先走了，再见。先回家吧，我找林叔去送送他。林经理不是说不用你去送吗？妈，我担心他。那你快去快回。像这样下去，他的魂迟早得让那女人勾了去。怎么办呢？其实这么晚你不用送我，阿姨会担心的。没关系，现在最需要安慰的人是你。我没事儿。你说，千万别放弃，只要我们努力，一定有机会。我不会放弃的
以前这么多年，再艰难的路我都走过来了，现在怎么能轻易放弃呢？大家好，加油！加油！